带人犯。还有代陈王氏打官司的宋师一名，在二门候着。还有宋师，就是刘同勋，叫他上来吧。哎呀，谭大人好，哎，马大人好，哟呵，福大人好，福大人，咱们有日子没见了。刘大人，何时当了宋棍了呢？这差事可不好干呐！哼，我还以为老中堂在家书画自娱，做个逍遥神仙。原来您也干涉俗事啊！我得赚钱过日子。再说，我又不能黑心收人家两千两银子。你，待孙陈氏上堂对质。大人，孙陈氏，你告发弟媳谋害亲夫，拒捕外逃，说出来，本老爷我替你做主。三位大人，你们是有所不知啊，我这弟媳妇平素就对她丈夫不好，经常的推他打他。啊，前两年有一回，行了行了，这个你不用讲了，只讲事情的经过。二月十九号，我弟弟生病在家，我和丈夫。一起去看望他，谁知道到了家门口，进去一看，就发现我弟弟一个人在卧室里。我上前一看，哎呦，我的青天大老爷呀！只见我弟弟他脸色铁青，七窍流血，旁边还放着一只碗。后来，我听丫鬟说，是我这弟媳妇煎了药让他喝了，就走了，怎么找也找不着。所以，只好来报官了。你弟弟临死有何遗言、遗书之类的东西啊？我弟弟临死的时候说：“是，是我媳妇要杀我，你，你们要替我报仇，家，家长归你们。”<笑>有什么好笑吗，刘宋师？凶手谋杀亲夫，这亲夫还没死呢，凶手跑了。这姐姐要去看弟弟嘛，弟弟正赶上要嘱咐遗产，嘿，看来，哎，这财产命中注定是要归孙陈氏了，啊，天命使然，天命使然呐。啊，孙陈氏，口说无凭，你可有证人呐？传本案证人陈王氏家人、丫鬟、老妈子等二十个人。你们可知道你们的主人是被谁杀的？是陈王氏所杀，我们都亲眼看见了。你们，刘统勋、刘大人、刘宋师、刘中堂，嗯，还有什么可说的？呃，这，刚才孙陈氏说。丫鬟看到陈王氏煎了药，端给她的丈夫。好，我请问，这二十多个人都同时看到了吗？啊？难道你们二十多个人什么事儿都没干，聚在一起看着一个人去毒死另外一个人吗？说。刘统勋。你不要上得堂来就否定他人、训斥证人，你有什么证据呀、啊？傅大人，当然有了。掌上刘五，在在。待天津府五座。是，快点，快点。走。小人参见三位大人。你向三位大人说清楚，你是何人？小人是天津府的仵作，姓施，名才
，我问你，二月十九号，你可曾收到一句南诗？姓陈名平。呃，是，小人是收这位妇人之托收的。陈平为何而死？中毒。陈平尸体何在？呃，是这位妇人给了小人二两银子，让小人尽早收尸，草草埋得了事。好，请天津府长生药店老板王彤参见三位大人。王彤，你跟大人们说，十八号那天谁到你的药店里买了砒霜？呃，呃，是是他。二月十八下午到我店里买的砒霜，出了很高的价钱，一下子买了四两。我犹豫再三，就卖给他了。请陈王氏的姐姐，民女参见大人。你是陈王氏的姐姐吗？是。你告诉大人，你妹妹何时到你家，何时离开？二月十七日到我家，二月二十日闻丈夫死讯离开的。他二月十九日在哪儿？十九，我们和乡人们一起去听社戏，大家都可以作证的。好，各位大人，问吧。嗯，啊，<笑>好，有本事。我们怎么知道你找到的证人是真的？八成是收买的吧？哼，谭大人，这是真的吧？这，你你什么意思？这封信是天津知府马大人写给顺天府尹谭大人的，信中说陈王氏一案不必多问，事关马大人的家事。斩了便完，送上白银两千两。福大人，这封信牵涉到了天津知府和顺天府尹，我要告御状。我，这这这这这这封信他怎么能到你手上啊？你说这封信是我写的，我说你是伪造的。<笑>马大人，伪造的在他那儿。你那个才是假的，我这封是原件，是真的，笔记一对便知。三位大人，我给大家念念。你你慢，刘大人。天津府给顺天府的信，那叫什么呀？那是公文，私差公文，该当何罪啊？福大人，您着什么急呀、啊？要不？马大人，我给您念念呢。啊，慢！我送钱给谭大人花，我愿意，你管得着吗？他收了没收？收了。可是为了此案，是为此案又怎么样？证据确凿，我谅你也翻不了。承认就好。记录下来，天津知府马富禄，伙同顺天府尹谭正言，为七弟一案贿赂白银两千两，亲口承认。谭大人，这才叫证据确凿。偷盗公文，斩立决。谁说我是偷盗公文了、啊？这里边。就是个空的，与公文无涉，请各位大人过目。你想干什么？告官！先告天津知府马富禄，纵容七弟行凶，夺人家产，致人死命。我再告你，顺天府尹谭正言。陈王氏告到你的衙门，你官官相护，拒不受理，贪污受贿两千两，按照大清律令当斩。福大人，福中堂，你不问案情，偏袒赃官，草菅人命，按照大清律令发放宁古塔为奴，你服使不服？啊
哎，您您您，刘大人，您看，您确实是高人一筹，这事儿该怎么办？禀明皇上，禀明皇上。你手下留情，给留条活路吧。啊，那陈王室一案，你们怎么处理啊？啊，把我七弟一股脑杀了，这种狗东西留他何用啊？啊，对对对对对对对。那谭大人和马大人该怎么处理？发放宁古塔为奴，绝不轻饶。啊，哎呦，别别，你手下留情，手下。那你呢？我，刘大人，信上没写我知道这事儿啊，你就说我不知道啊。老爷，该回家吃饭了。哦，哎呀，哎，兔子还真饿。哎，您慢点，来来来，小心，慢点慢点。哎，哎呦，哎，舒服啊！走，吃饭。慢走啊，慢走。哎，我说夫人，你说他们是什么人？嗯，他们。官儿呗，官儿，官儿，官儿，官儿，刘大人，刘大人，您慢走啊！告诉过你要小心，要小心，要查问清楚，你却给我丢人现眼。皇上，奴才确实不知道天津知府和顺天府尹这么大胆，敢收受贿赂。奴才还以为人人都像奴才一样这么清廉呢，无耻！奴才有罪，奴才有罪。知道该怎么罚你吗？知道，奴才知道。老爷，嗯，真不是吹的，这回我可真见识了。以后啊，我再不自作聪明了。那是不可能的。我估摸着，皇上可是一肚子不高兴。哎，富康啊，一定是去请功，捧了一鼻子灰回来。好了好了，别笑了，咱说点正经事儿。你呀、啊，得去见见皇上。好歹总得有句话吧，现在咱这样跟被软禁了似的，算怎么回事儿啊？哎，我想见能见得着吗？这么说他是个皇上啊？你可以去见太后啊，太后说话，皇上肯定听。嗯，你又不懂了吧？我要见太后，得经过皇上允许。男人擅入后宫，不想当男人了。嘿，又没正经，跟你说认真的呢，你跟皇上好好说说。皇上不见你，太后总可以见你吧？皇上没傻到那个地步，让我去见太后。哎，我可以去见太后啊。嗯，哎，我替你去见她。哎，对呀、啊，你是朝廷命妇啊，你去见太后，那可以不用经过皇上允许啊。对呀、啊。嗯，对对，这样。什么这样那样的呀？明天我就去。嗯。外面没人吧？哎，你朋友在呢。啊，朋友。嗯。告密夫人，刘夫人拜见太后。
，奴才福坑求见皇上。哎呦，福大人，怎么扛个枪就进来了？奴才福康叩见皇上。嗯嗯，那皇上呢？奴才福康叩见皇上，起来吧，谢皇上。<笑>就你这个样子，可以到戏台上唱戏去了。时辰到了，回去休息吧。奴才谢皇上，呃，奴才不累，奴才愿意天天给皇上看门。谁要你天天给朕看门啊？再说你这个样子又能挡得住谁呀？回去歇息去吧。哎，你怎么还不走啊？奴才有本，有本。嗯，明儿早朝再走吧。奴才有本急着走。又是急着走。好，走吧。刚才奴才看门的时候，看见刘统勋的老婆坐着轿子去后宫拜见太后去了。啊，是这事儿啊？朕奉了他老婆诰命夫人见太后，怎么了？哎，他不是去替刘统勋说话吧？只怕是刘统勋想替他自己说话吧。刘统勋没那么大胆子。男子不经朕命，擅入后宫，那是个灭九族的罪呀、啊！刘同勋不会那么糊涂的，他老婆要见太后，就让他去见吧。太后要是问起来，朕就说是亲近贤臣，接到京城来养老的。皇上，千真万确。奴才看见刘同勋的老婆下轿以后，那轿子里头好像还有人在动，轿杠都给压弯了。刘同勋肯定就藏在里边，是吗？刘同勋不会那么大胆吧？他什么不敢呢？皇上，您还是赶紧去后宫见太后吧，把他逮个正着，那不就碎了皇上的愿了吗？要是你刚才说的不属实呢？奴才愿为皇上再开一夜的门。好，二夫子，奴才在。速去刘同勋家看看他在哪儿。这，你和朕一起去后宫见太后。这。臣妾淑贞，叩见太后。哟，这不是刘统勋的媳妇儿吗？太后，您真是好记性。好多年不见你们了，这么多年，你跟刘统勋回山东，我时时在想着你们。太后，您用自己的私房钱救了我们家老爷，臣妾全家感激不尽。不要再提了。救一个大清国的忠臣是没有价的。起来，别跪着，咱们在后宫不要这么多礼数。谢太后，你站在这儿看着我捡花儿。哎，太后，近来身体可好？还好，去年春天闹了一场病，总是气闷，御医说了要常养些花草才好。你是从山东过来的吧？正是，我们，我是特地来拜见太后的。刘统勋也来了吗？他也到京城了。他现在我，你们大老远的来看我，你就在这儿多住几日。早晚间啊，咱娘儿俩多叙叙话，回头让刘统勋也过来。我还真想他了，想叫他过来陪陪我吧。他又住得那么远，这一朝啊。还真没像他那样的好官了，太后，哎，站着干嘛？坐下呀，来坐下。谢太后。太后，禀太后，皇上请安来了。哎，皇上，您看这小轿如何？啊，不错。你们几个把这轿子给我看住了啊！这这，皇上，孩儿给皇额娘请安。你看看谁来了？臣妾淑贞叩见皇上。哎呀，这不是刘夫人吗？快快起来吧！谢皇上。咱们一块儿陪太后说说话，聊聊天
。哟，皇上，你过来怎么没带二福子，带了一个老兵啊？奴才给太后请安，太后吉祥。<笑>额娘，这位是福康福中堂。福中堂穿上老兵的衣服是要办戏玩吗？<笑>正是正是啊，福康，起来吧。太后吉祥，皇上圣明。嗯。太后，臣妾改日再来叩见。啊，不用不用，你难得来，太后非常高兴。你这次不住她个十天半月是不能走的。这回皇上可猜中我的意思了，臣妾实在是不敢打扰。这是圣旨，你不能不遵吧？是啊是啊，皇上的恩德比天高比海深。皇上，奴才刚才来的时候。发现天要下雨了，刘夫人的轿子还在门口。呃，不如抬到回廊里来。好啊，抬进来吧。好好好，好，往前放。哎，哎呦，刘刘夫人，你看这轿子放这儿还合适吧？合适。啊啊，这个小轿子很不错嘛。很规矩，皇上笑话了。这轿子是臣妾在街上租的，宫里的轿子才是好轿子，是吗？朕怎么看你这轿子这么顺眼呢？是越看越喜欢呢。皇上，皇上，皇上，皇上，奴才到他家中看了。刘府里面只有他儿子和几个家人，看家护院的人都说没看见他。很好，二福子，奴才在，吩咐御膳房传膳，就说朕要陪太后、刘夫人在此用膳。这，你们听到没有？皇上要在这儿用膳了，快把轿子抬下去呀、啊！呃，不用不用不用，就在这儿吃，围着轿子吃，还围着轿子吃。<笑>你当那是火锅啊，额娘，围着轿子吃，好玩啊！哎呀，刘夫人，刘统勋呢？他在家睡觉呢。哟，这大头五的还在家睡觉啊？得让他一起来吃啊！啊，皇上，嗯，他昨天生病了。哟。那得赶紧请御医啊！他拉肚子，走不动路，也起不了床。皇上，请皇上收回成命。那怎么办呢？他要不来，就不热闹了。这不热闹，也就没意思了。这没意思了，还吃什么饭呢？你说是不是啊？啊？真好玩儿，不爱听啊？这你觉得好不好玩？好玩啊，好玩你也来呀！嗯，奴才陪皇上一起玩儿，玩吧。皇上，哎呀，真好玩！皇上。你们这是干什么呢？呃，呃，母后，我们淑珍呢？陪我到后花园去走走。呃，对对对对，哎、去走走吧，走走。嗯，吴爱卿啊，这当今朝中的官员是越来越不听话了。呃，奴才以为像这种不听话的官员，应该重点治理，杀一儆百。对。那你觉得当今朝中有没有哪一个是忠臣呢？皇上，奴才以为这忠臣只有一个，那就是专门不顺着皇上说话，专门惹皇上生气，专门给皇上添堵，专门自己想鬼主意逞能的那个人。那他会是谁呢？皇上，他就是。我大清国顶天立地、独一无二、刚直不阿、铁面无私、爱民如子、做过两朝中堂、人送外号“鬼见愁”和“铁公鸡”的实实在在的奇男子刘董勋，刘大人呐
，皇上您给忘了。嗯，你这么说倒是有几分像。那这位忠臣现在在哪里呀？朝阳门内灯草胡同，他自个儿家呢。哦，这么一说，朕倒想起来了，应该把他传来啊。没在家，朕记得是让他待在家里养老的。他干嘛去了？刘统勋不遵圣旨，那是经常的。皇上宽宏大量，经常放过他。那他会到哪儿去了呢？呀，这可说不好啊。这刘大人要是去了什么不该去的地方，那还真不好说了。那什么是他不该去的地方啊？这儿啊，这儿是六宫女眷住的地方，皇上的家，未经皇上允许，任何人不许入内。您想啊，一个男人要是闯到后宫来，那名声多坏呀，非盗即淫。那不能。他再糊涂，他也不能到这儿来啊！真要是到这儿来了，朕就顾不上什么忠臣不忠臣的了。这明摆着，这是藐视皇室，还从皇上嘴里抢食儿吃，那该怎么办？杀了他！杀了！把他老婆也杀了！好，就这么办。皇上，奴才想给刘大人求个情。刘大人的老婆就算了，皇上给奴才个面子，把刘大人和他儿子杀了，给弄到后宫当太监。耶！哎呀，轿子里闹鬼！来人呐刘统勋是不是跟你一块儿来了？太后，太后救命！我就猜你有事儿，就把你给叫出来了。起来吧，谢太后。说什么事儿啊？太后，皇上把我们全家强行从诸城迁到京城来，可是他又不见我们家老爷。哎呀，必须经过皇上的允许，他才能进后宫。所以我们就想出这么个办法来。也是想见见您，跟你说几句私房话。太后饶命，他还是玩那么多古怪，真亏他想得出来。这几年啊，他走了以后，可没有像他那样又大胆儿又凑趣儿的人了。皇上不见我们家老爷，我们也是急得实在没有办法，才出此下策。请皇太后，您千万别怪罪他。我听皇上说，他在山东倒是对朝廷很尽力。皇上到底想要干什么？还是他哪儿得罪皇上了？你告诉我，我好跟皇上说呀。呃，这我还不知道。他回家从来不谈公事。走着瞧吧。我看皇上比猫沾了心还高兴呢。太后。回去吧，后花园不去了。这又闹什么呢？挺好的轿子，干嘛给他捆上啊？回母后的话，这轿子里边有鬼。鬼？有什么鬼啊？这轿子里边是空的，却一个劲儿的哆嗦，必有妖孽作怪。皇上吩咐了，把这轿子捆上。那你们想把这鬼怎么样啊？嗯，连着轿子一起抬到西华门外烧了。不能烧，不能烧，莫非这轿子里头有人？嗯，没有人。那还是有鬼啊！皇上，这等肮脏东西还不给他抬出去烧了？哎，烧了，烧了，烧了！朕再给你做个大的，你说要多大？皇上，这是御赐，不能推辞，还不赶快谢恩？啊，太后，行了，福中堂。这。你帮我做件事儿成不成？看看轿子里是个什么样的鬼。奴才遵旨。下去吧。哎呦，这什么大头鬼呀、啊！撅着个屁股，还有两个袖子捂着脑袋在里头。皇上饶命！皇上饶命！皇上饶命！太后吉祥！刘大人，刘大人，那那边这两个。
！皇上饶命！皇上，太后吉祥！皇上万岁万岁万万岁！刘通勋啊，臣在。你可知道不经朕的允许擅入后宫，是个什么罪吗？臣臣，我清楚。哎，刘大人，您别谦虚呀、啊！您做过左都御史，那大清律被他滚瓜烂熟的，您怎么能不记得？您怎么能？快说呀！快说呀、啊！不记得的话，罪加一等。男子擅入后宫者斩立决，各部官员擅入后宫者，弃权为披甲者奴，犯者，犯者，犯者，入宫为奴。还是知道啊。那也用不着朕多说了，刘大人，赶紧准备一下吧。这是下午到帽胡同小刀刘家，赶紧把事情做了，明儿就入宫当差吧。太后，太后不行啊！你们早都算计好了吧？刘统勋，你可愿意进宫来伺候我？臣愿意。你愿意啊？我也用不起你。堂堂的前朝宰相。怎么能够入宫当差呢？这也不是个规矩，是不是啊？是是，额娘，不提规矩倒也罢了，提起规矩，刘通勋，臣在，你可知罪？臣，他是我的干亲儿子，今儿来看我，就是我的客人，我的家里人，家里人来看望内宫里的亲人，也算不得不合规矩吧？谢太后，额娘。你什么时候认了这么大一个干亲儿子、啊？我刚认的，管得着吗？这外面的家眷来后宫看望亲属，可以不通过皇上允许。不过女眷好说，这男客嘛，应该先奏知内务府才行。来而不奏，也不合规矩。对呀、啊，刘统勋，你准备一下吧。你是要进宫当差呢，还是怎么着？是啊，刘大人，这上头下头，您总得挑一头看吧？你这，皇上，臣，臣愿意为皇帝效力，只是进宫当差，臣实在做不来呀。是啊，皇上，您还是给臣干个别的差事吧。额娘，您看给他个什么差事干干呢？你们朝里的事儿，你们自己解决，不要闹到我的宫里来。我还要跟我的干儿子。干儿媳妇儿说说私房话呢，起来吧，谢太后，少赔了。您看这个哪儿？漕运总督。不行不行不行不行！我说你怎么净想着把他往京城以外的地方送啊？皇上，现在京官是人满为患，就连候补都都排到二十年之后了，实在是没有闲职啊！啊，先甭管这个，朕这次要用他，不能一上来就给他个实职，他要是一得了势啊，又该不听指挥了。奴才明白了。皇上的意思是给他一个职务，既高又是不管时事的差事。对呀、啊，你说该怎么办？来来来，坐。谢皇上。皇上，奴才一直兼着八旗都统这个差事。哎，这个，就这个差事，官至极品，但手里又没实权，每年只管给八旗兵丁发放赏银钱粮。其实干的就是师爷和账房的活儿，实在不成，建议让刘统勋干副都统。嗯，呃，可刘统勋不是满人呐、啊，给这个八旗副都统怕八旗兵丁不服啊。把刘统勋叫进来，宣刘统勋随旨见驾。臣刘统勋。叩见皇上，平身，谢皇上。刘统勋啊，臣在。你来看望太后，太后实为高兴，特命朕加赏于你。怎奈你官至极品，已无法再封。这么着吧
，现在朕加封你为八旗副都统，赏戴双眼花翎。皇上，臣是汉人，当八旗副都统，那八旗兵丁不服啊。这好办，朕就赏你个满人身份，赏你个正黄旗，号八图鲁。哎呦，皇上。这可是天大的恩宠啊！自大清以来，能得满人身份的汉臣还真没几个。顺治一朝有个叫洪承畴的，那可是为我大清朝立过汗马功劳。这巴秃噜，这巴秃噜一定会感恩戴德，会为皇上效犬马之劳的。喂。巴图鲁，是，在那儿挑肥拣瘦呢，还不谢恩？臣谢主隆恩，下去仔细办事吧。臣告退。生气呢？哎呀，行了，我已经派人打听过了，这八旗都统啊，每年只管发放两个月的赏银钱两，还都是正都统干的，这副都统啊，清闲的很啊。妇人之见，副都统那是个受气的官儿，好好的一个汉人，封个什么满人身份，真是羞煞我也。呸！好了好了。想必你已是官至极品，皇上没法再封了，对不对？是啊，我官至极品了，给我找个婆婆啊！她是正的，我是副的，看着吧，明儿见面，她那眼睛鼻子能翻上天去。哼，那您说怎么办呢？啊，怎么办呢？辞官不干了，回家。又是妇人之见嘛，辞官不干，到时候打你一个不识抬举就够瞧的了。哼，不行。我得想个辙，让他们把我这个官给辞了。好啊，嗯，那您快想啊。再想，想出来了吗？哪那么快？哎呀，这皇上给刘统勋封了个什么官儿？八旗副都统啊！八旗副都统。哎，他不是汉人吗？接着就赏了他一个满人的身份，叫巴图鲁啊。巴图鲁可是杀虎猎熊的勇士，他这么小身板扛得住吗？这事闹的啊！说的是，哎呀，各位大人好，几年没见了，多年没见，各位没见，皇上好，皇上好，给您请了，哎，大王爷给您请，你免了，请这样，二王爷，免了，免了，免了，哎呦，三王爷给您请安喽，客气了，客气了，多年不见，多年不见啊，还是这么精神。哎呀，福大人，给您请安。巴图鲁大人呐，这初次上任，恐怕对八旗兵丁的事务还不很熟悉吧？正要请教，那你听我说啊。八旗兵丁是我朝一支常备之军，那都是老祖宗留下来的规矩，战时为军，平时为民啊。朝廷每月都发放一份钱粮，均由内务府出钱，在市面上用公价买回来，供给八旗使用，明白吗？啊，是是。嗯、呃，巴图鲁大人呐、啊，你已经是满人身份了，以后就要以奴才自居。上司交代下来的事情，你应该说这，明白吗？接着听我说啊。前些日子，有人状告前门大衡量号发放给八旗兵丁的米里面掺了沙子，这事儿你得好好查一查。啊，是是是是。要说这，前些日子有人写状子说，内务府从前门桂和祥那儿订购了五万匹布料
，那是给八旗兵丁做衣裳，结果拉回来一看呢，全是些陈年的饥荒，连布丝都小了。这事儿你也得好好查一查。这，皇上，您打算斗哪只鸟啊？你猜，猜中了有赏。谢皇上。嗯，朕打算斗。这只，哎呀，再猜再猜再猜，啊，再猜再猜啊，朕要斗的是这只，哎呀，皇上，您耍奴才，您耍奴才呢，奴才就是笨。好好好，臣留统勋叩见皇上。啊，起来吧，谢皇上。你这么着急的赶来，有何奏章啊？皇上，臣今日上朝之时，走在街市之上。见八旗兵丁十步冲击，一步遮体，请皇上圣裁。嘿，昨儿刚封你个八旗副都统，你今儿就来讨赏了，怎么不和正都统商量商量？这是擅自越权行事。皇上，臣不是为八旗兵丁讨赏，不是为八旗兵丁讨赏，那你说这话什么意思啊？臣是为江山社稷，只怕江山不稳，社稷不牢。胡说！我大清江山自定鼎以来，各国是年年进贡，岁岁来朝，版图不在元朝忽必烈之下，怎么能说我大清江山不牢，社稷不稳呢？啊！皇上说的不错，只是我八旗兵丁吃不饱穿不暖，如外国使臣见我八旗兵丁受苦，必然军心涣散，不堪一击，便生侵略之心，到时挑起事端，犯我疆土，生灵涂炭呢、啊。如我八旗兵丁吃得饱穿得暖，个个身强体壮，练起武来精神抖擞，他们便不敢轻视中华。臣实在是为皇上的江山社稷着想。这话也不无道理呀、啊。好，既然如此，朕看在你的份上，那么就赏八旗兵丁两个月的封赏。谢皇上，你回去吧。谢皇上。皇上，你还没接？你看，我要猜的是，呃，你看看啊。怎么还不下去啊，皇上？臣还有本要奏。嗯，我乃是八旗副都统，想那福康乃是八旗正都统，他为什么不讨赏？据臣所知，前门的大衡量号给我八旗兵丁的粮食是掺了沙子的，而贵和祥给我八旗兵丁做军服的料子是朽了的，他能不知道吗？臣以为他是有意不闻不问，这岂不是有意的官逼民反吗？这个福康，怎么没跟朕说啊？二福子，奴才在。传朕旨意，着宗人府，训斥福康。这福福福福福康，你对宗宗族的事儿一一一点都不操心，你可知足作对？我，我知，我，我知。李大人，我知什么罪呀、啊？我，闭闭闭嘴！皇皇上着宗族族人府训斥于你，我我知道是什么罪，我，你你你是是人吗？我，奴才不是人。哎哎哎，你你会俗俗了吗？嗯。李大人，你说什么？你你你你你会走走走路吗？奴才不会走路。皇上对咱们八八旗的人是恩恩德深深深深厚。是是是，比天高，比海深的。搬过来，搬过来，快点！啊，这样吧，这样吧，再往高点。来，来，户部的银子领回来了吗？回都统的话，已经领来了，还没开封，要都统去查验。混账！这是什么？没看见我这儿正写花名册呢吗？你们发下去就得了。都统，八旗各部的统领都来了，抬起来。他们吵吵嚷嚷的说，说去年的赏银发的有多有少。如果您今年再不查验，他们就打起来了。打？那就打吧。都统，大衡宁号又把大米送过来了。呃，他们的掌柜吵吵说，呃，他们从来没在大米里掺沙子，肯定有人捣鬼，他们还要告御状呢。这话说的多混蛋
，好像是本老爷在米里头掺沙子似的，把他们都给我抓起来，各打二十大板。这，傅大人，这是今年八旗兵丁的新名单，上面勾去了去年死的人，还有今年新生的八旗子弟。几个统领让我告诉您，务必查验清楚。这这这真是的，不就是两个月的赏银吗？呃，是，真是不知好歹。搁这吧，这。说这点活干到天亮我也干不完，去上我们家去，让他们把轿子给我抬到这儿来。明儿一大早，本老爷直接就从这儿上朝了。哎，刚才过去几车了？哎，大人，过去三车了。那三车，哎呀，真是的。城上高楼，嗯，皆大荒，海天愁思正茫茫，云云云边雁，雁断湖，天月。总多念一遍，从头来。城上高楼皆大荒，海天愁思正茫茫，云边雁断湖天月。嗯。下边呢？第四句呢？第四句呢？从头来。吾皇万岁万岁万万岁。福外卿。福康，嗯，这这，你跪谁呢？臣叩见皇上，吾皇万岁万。行行，到家了，到家了。到，大人，是是鸡是狗都不许叫一声，你叫了老爷我睡觉。好好好，快点快点，就把他叫进来吧。这，请刘大人。恩刘统勋叩见皇上，平身，谢皇上。刘爱卿啊，今儿见朕又有何奏章啊？皇上，老臣今日上朝，走在街市之上，看见八旗兵丁甚苦，食不充饥，衣不遮体，请皇上圣裁。又是这一套，你昨儿不来了一回了吗？臣为的是大清江山社稷，臣怕江山不牢，社稷不稳。行了，行了，行了。又是为了朕的江山社稷，皇上圣明。好，那朕就再看在你的面子上，再赏八旗兵丁两个月的赏银。谢主隆恩。老爷，老爷，哎呀，老爷你醒醒啊，醒醒啊，老爷，你他妈的！这不是说好了别叫我吗？哎呀，老爷，八旗的几位统领大人都到了，说是皇上又赏了八旗兵丁几个月的银子，让您去发呢。我太困，我不去。哎呦，老爷，哎，哎哎，放起来，放起来，跑起来。哎，好好好好，好好好。哎，赶快收线，收线！哦，飞起来了，飞起来了！哦哦。哎哎，放手放手，哎放手。放高点，放高点。哎，放了放了啊！再放高点，再飞高点。啊，哎。哦，飞起来了！你你你，奴才不是人。哎，对，你你你，奴才不会走路。啊，对。皇上，皇上，对，咱们不不不不，恩重如山，比天高，比海深呐！太对了。来，到了，给我打一把来。来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来
，我放那边吧。放了。哎，还行，还行。哎，我高点，还行。放这两个。哎呦，哎呦，胡大人，胡大人，胡大人，哎，胡大人，哎，不是，拿过来，不是，哎，哎，你瞧瞧咱们这头，哎，哪个头啊？蜡烛头啊？哦，你说是福康啊？哎嗨，蜡烛头怎么了？怎么了？哎，这个八旗正都统让他当，咱们算是倒了霉了。嗯，你看人刘大人，大人刚当上八旗副都统，就给咱们要来四个月的银子。你再看看福康，他算干什么吃的呀？太可恨了！混账！你们公然敢诽谤上官！你不可知罪啊！哎，福大人，福大人，您肯定是睡迷糊了。我们什么都没说，什么都没说。呃，大伙都说您为八旗兵丁赏银的事儿啊，是是两天没睡了，大伙心里还感激着呢。好，哎，是是。要说这刘统勋给你们要下赏银来，那还不是本官我不吃不喝不睡，天天给你们发发。行行行，还有还有。怎么就讨不着你们一点儿好呢？哎，是是是，管。哎，这。往上点，往上点，这边这边，坐上去啊！好，嘿，马这么高行吗？行，来，刘大人，各位大人早，各位大人早啊！刘大人，哎呀，刘大人早，福大人，您今天早啊！刘大人，来，我想跟你商量点事儿。嗯，来来来，您什么事儿？坐，来这边坐。来，来来来，这这边坐。哎，刘大人来了，没别的意思，不是说我是正都统，您是副都统，我瞧不起您。没别的意思啊，就是说，您上殿去替八旗兵丁讨赏，您告诉告诉我，您跟我商量商量，咱们研究研究啊，咱俩一块儿上殿去讨赏去，那样的话我就省得挨骂了。那现在八旗兵丁都骂我，说我不替他们想着，您倒落了好人了。其实我不是啊，我不是不替他们考虑。是没到时候呢，到时候我就替他们讨赏去了。那，您说什么时候？冬至啊，冬至那天皇上要到天坛去祭天去，皇上头一个穿吊褂，第二天早上，这文武百官才敢穿吊褂呢。哦，这不是冬至天凉了吗？嗯，皇上从天坛祭完天回来，我再给八旗兵丁讨赏。皇上穿暖和了，也不能冻着八旗兵丁啊！是是是，这才是讨赏的时候呢。您说您先讨了，到冬至那天我讨还是不讨啊？您说呢？福大人，我没说不让您讨啊。那那福大人，照您这么说，那必须是到冬至那天才能讨。冬至那天讨，都多讨。您看您这两天才讨回四个月的。您看，您这都什么呀？这是，呃，听您这话音儿，我这赏，讨少了，啊，反正不多呀。那冬至那天您要讨，能讨下多少？我，我当然呢，怎么着也得比你多俩月。哦，那要不这样，你看，昨天呢，我在皇上那儿为八旗兵丁讨俩月赏啊啊。那不算，前天我讨俩月赏，白讨。这四个月呢，咱不算。今天上殿，我再给八旗兵丁讨半年的赏，怎么样？嗯。哎呦，二位早啊啊！给大王请安，哎，哎，给二位请安，给三王也请安。哎哎请安哎哎、你说什么？我赞成。我赞成，昨天和前天讨的赏都不算，你再给八旗兵丁讨半年的封赏，啊？那我福康半年的俸禄我就不要了，嗯，我就只当给皇上家扛了半年的长活，我只吃饭不要工钱，把我这半年的俸禄和你讨回来的半年的封赏一块儿发给八旗兵丁，怎么样？行，可以。这话又说回来。你要讨不回来这半年的封赏，怎么办？讨不回来，切，行
，我要是讨不回来，我也不要这半年的俸禄，也赏给八旗兵丁。一言为定，一言为定。嘿，你们俩在这吵吵什么呢？这要是惊了架，罪过算谁的？哎呦，二位王爷，这八秃噜说，今天能在殿上。再为八旗兵丁讨下半年的赏来，我跟他打着赌呢。哎呦，这打赌好啊！哎，不对吧？嗯，这昨天、前天各讨了两个月的封赏，是怎么着？又要讨半年的？嗨，这不是福大人他不信吗？他说，我要是讨下这半年的封赏来，他呀就半年不要俸禄。哟，真的？你们俩呀就别再闹了。那皇上怎么那么大方啊？啊？这没完了，刘大人呐，你呀就别再跟福大人置气了。我说二王爷，您不知道，这八秃噜他自己说了，他要讨不下这半年的封赏来，他自己半年不要俸禄。哦，大哥，他们俩都疯了啊！这赌，所以这赌没法打。哎，不不不，挺有意思。这么着吧，我们哥俩做个保人，你们俩记账吧。行。哎，这么着吧，福大人。您说，我要是讨下这半年的封赏来，您就半年的俸禄不要。对，那傅大人，我要是讨下一年的封赏来，您又如何呀？什么？他讨下一年的封赏来，哎，那我就一年不要俸禄啊？行，我要讨不下这一年的封赏来，我也一年的俸禄不要。对，嗯。哎，来来来来来啊！咱可记住了啊！俩中堂打赌，俩王爷做保人，你们这赌可算打瓷实了啊！啊，那什么，涨潮吧！哦，对了，刘同学，今儿可看你的了啊！行，那我这有本奏来，臣刘统勋有本。启奏皇上，老臣今日上朝，走在街市之上，见八旗兵丁甚苦，实不充饥。行了，行了，行了，你甭说了，你要说什么，朕知道。又是你看见八旗兵丁甚苦，食不充饥，衣不遮体，请我主圣明裁决。又这套词儿，老掉牙了，朕都会了。你平不平淡，刘统勋？哎，朕不是不给你面子，你想一想啊，你刚当上八旗副都统，就连着三天来讨赏。三天之内，你给八旗兵丁讨了多少赏了？再一再二，没有再三的，好嘛！前天来讨赏，朕给你两月赏银；昨儿来讨赏，朕又给两月赏；今天来了，朕还得给两月赏。难道说三天之内，朕得给八旗兵丁半年的赏银不成？谢主隆恩，啊，这恩谢的怎么那么快啊？刘同学，你谢什么恩呐？谢万岁，您说给八旗兵丁。半年的赏，啊？这是什么时候说的？您不是刚才说的吗？刚说的，刚说什么了？皇上，您刚才不是说，前天给了俩月赏，昨天给了俩月赏，现在再给俩月赏，这不就半年赏了吗？谢皇上，给八旗兵丁半年的赏。嗨，朕这是打比方，皇上，君无戏言。您打比方不行，您说话不能不算呢。如果您说话都不算了，那明儿我们说话都不算。算算算，依你，半年就半年。谢主隆恩。啊？你你又谢什么？谢皇上给八旗兵丁一年的赏。啊啊！朕什么时候说赏一年的了？您说依了你，半年就半年。是啊，半年就半年。是，皇上，您说半年就半年，半年再就上半年，两个半年是多少？两半年是一年呢。谢主隆恩，大胆刘同勋，行行行，一年就下去吧你。傅大人，傅大人，你们两个都是朕的重臣。你们这样胡闹下去，这如何是好啊？奴才就是想让皇上给拿个公道。刘统勋油嘴滑舌，蒙骗皇上，实为大臣们不耻。皇上不能因为他是前朝老臣，就纵容他语言放肆。刘爱卿，你以为呢？
。皇上，傅大人说的不对，我什么时候胡言乱语过？又什么时候油嘴滑舌过？给八旗兵丁讨几个月的封赏，那是祖宗传下来的，怎么到了刘大人这儿他就不遵守了呢？哎呀，这个就免了吧，这是朕答应他的。皇上，傅大人认为臣不能办理八旗事务，臣也觉得确实如此。臣想辞去这个差事，请皇上恩准。不准，朕就是不准。哼！刘同勋，停止。刘同勋，不守成规，不敬同僚，着革去八旗副都统职位，夺满人身份，不得插手所有八旗事务。听明白了吗？臣谢恩。哎，这么快就想跑啊！真是，回来回来回来，这么着吧，调你到军机处，随时候命，亲此。臣谢恩。哎，你们两个就不要再怄气了，啊，明日早朝之后都不要走了，陪朕一起吃顿饭，朕给你们俩说和说和啊。谢臣谢主隆恩，走走走，赶快走！你让俺进去，我跟你说了，把东西送到就走。什么进去一会儿？你赶紧走，一会儿京城夜市看见了，你在这儿堵着，我这吃饭的家伙可就没了。你给指个道，走哥，京城太大了，你有门没门的跳到海里似的，再转两圈你也找不着门啊，大哥。我说你怎么那么……停下停下，让你走就走。停下，大哥，你听我说，说什么说？咱大老远，我不是跟你说了吗，大哥？你这京城夜市看见了，何人在议论刘同勋呢？回老爷，那是个乡下人。听他们嚷嚷，好像是什么刘统勋大人的亲戚来送东西，为什么轰着他不走？大哥，你就让俺进去一会儿吧，不行，把东西送到就走了。不行，大哥，快走啊！我求求你了，你看着什么地方？大员，大员，走走走走，快点走！嗯，傅大人，好，我看看。老乡，到哪儿来啊？山东，来此地何事啊？找我本家呀、啊。你本家是哪一位啊？我本家说出来吓你一跳。哟。还能吓我一跳？那你说说，我听听。现在做什么官可不知道，那可是前朝中堂刘统勋刘大人，智多星下凡呐、啊！听到了吧？刘统勋刘大人是智多星下凡呐、啊！那你找刘大人什么事儿啊？李和玉李大人，让我们几个给刘大人带来一担黄金，一担翡翠。我们在京城转悠一天了，两眼一摸黑。听说刘大人来见皇上，我们顺道就来了。<笑>李大人还挺孝敬的吧？哎哎，一担黄金，一担翡翠，哎，都是给刘大人的。正是正是，大人，你给我们指条路吧。好，嗯，你领他们把东西送到刘府，刘府的人要问起来，你就说先别动，刘大人还要有用。好的，老爷。哎，老爷。来来来，哎，大人，哎，谢谢了啊！啊，走走走，来，哎，把东西挑上，哎，走走。嗯，你没看错，奴才实实在在亲眼所见，李和玉连升三级，都是刘统勋亲自包举。奴才还查出，李和玉是雍正六年刘统勋钦点的进士，他们的关系是做主与门生的关系。这要是上上下下串通一气，蒙骗皇上，这可是大大的不妙啊！请皇上明察。朕知道你和刘统勋向来不和，可是你也用不着告这种状啊！一去盘查，又撞一鼻子灰。刘统勋哪来的金银翡翠呀、啊？你也不动动脑子，皇上。您现在是亲李朝纲，这种事情宁可信其有，不可信其无啊！要是他没有金银翡翠，怎么办？他就是给刘统勋送大白菜，你也可以定他个京官与地方官结交之罪。皇上，您忘了把刘统勋叫到京城来是干什么的吧？对，传旨，命你速去搜查刘府。哎，皇上，请皇上收回成命，我去搜不太合适。皇上，您也知道刘统勋这个老东西跟我一直不和，一直对我怀恨在心。万一他以后要是再阴了我，那我，皇上，我给您出个好主意啊。哦
。哎，诸位大人早啊！哎，我大人，大人，哎，好，我跟他说，哎呀，这可不是闹给大王请示。好，好，好，好，好，给刘大人请示。哎呀，福大人呐，哎，你今儿可是来晚喽。刘大人，我突然想起一个事儿，我得问问。雍正六年的时候，你做主考官，是不是点了一个叫李和玉的？李和玉啊，对，有这回事儿。哎，福大人，你问这干嘛呀？皇上前日告诉我说，说刘大人还是这李和玉的作诗，那真是名师出高徒啊！太傅，太傅，啊，啊，给二王爷请安，啊，给方王爷请安。给贵贝勒请安，有本奏来。臣刘统勋有本，每天都是你奏第一本，真是我大清的忠臣呐、啊。皇上，听还是不听？奏来。皇上，山东水灾，全仗皇上荣威，如今再请大体一解。这是洪水之后，哀鸿遍野，房屋冲塌，土地荒芜。如今百姓连买粮种的钱都没有，请皇上恩准，再拨一笔银子，下旨减免租税，鼓励农桑，以解山东之急。朕知道了，下去吧。你聋了吗？朕让你下去呢。皇上，老臣没有聋，老臣怕这乾清宫。墙太厚，屋太高，皇上听不见饥民的哭声。刘同勋大胆，皇上治理天下，你怎敢讥讽皇上？二龙呢？皇上，山东百万饥民，只要有一点钱能够买粮种，他们就能安定下来。皇上若是把这笔钱省了，只怕百万饥民一旦铤而走险。我大清兵强马壮，何惧流民？他们不是流民，乃是我大清的臣民。皇上口里吃的，身上穿的，哪一样不是他们给的？山东赈灾，朝廷支出甚巨，这件事情应该由山东各府到官员解决。山东巡抚李和玉的女儿都饿死了，你让他怎么解决？皇上，朕说知道了，自会酌情解决。何劳你在这儿多说。哼，退场。恭喜刘大人重入军机处啊！我们老哥几个想为刘大人设宴洗尘，请刘大人选个吉日啊！对呀、啊，刘大人，选个好日子一块聚聚就嘛。免了，免了，谢各位王爷。刘大人，刘大人。这么大年纪了，怎么走路还跟猴窜似的啊？他这个脾气要是不改的话，以后在朝中恐怕没有好日子过呀。嗯，对。传皇上口谕，刘统勋、福康、保和殿赐宴。刘爱卿、福爱卿，你们两个人一满一汉，两个宰相是朕的左膀右臂。今日赐同桌敬膳，免去一切君臣之礼，不必拘束。谢谢皇上。皇上传膳，皇上观膳。刘大人，我对赐膳的礼仪不太明白，请多指教。嗯万里江山一扫平，万里，皇上共膳。福大人，看见没有？每个碗底下都有一个座，每个座上都写着省名，全国。南七北六十三个省，十三个菜就代表十三省，十三个菜上齐了
，这表示四海安宁。哦，如果哪个省出事儿，丢了，那就上十二道菜。皇上一看，啊，明白了，赶紧发兵征讨。皇上用膳。福大人，皇上每顿要吃三百六十五样菜，这代表着一年三百六十五天。嗯嗯嗯，这三百六十五样菜必须占十个字：咸甜酸酥软，脆麻辣鲜香。哦。两位爱卿啊，你们在此陪朕用膳，想必你们的府上也已经准备好了午饭。这样吧，你们打发人回去，把预备好的菜里各拿一样来，让朕也尝一尝你们平时吃的是什么。遵旨